Kumusta kayo mga kapa ko Pilipino? Andito na naman tayo sa ating channel. Naway may mga natututunan tayo sa mga previous tutorials natin at sana sa tatalakayin natin ngayon may matutunan ulit tayo. Bale ito na nga pala yung part 3, part 3 ng tutorials natin para sa array sa PHP. So, tinakil natin sa last two uh, previous tutorials natin is about sa indexing at associative array. So, ang tatalakayin natin ngayon ay about sa multidimensional. So, sometimes kasi guys, Uh, kailangan natin mag-declare ng another array inside an array. So, papaliwanag ko siya sa codes. So, um, sa, uh, sa multidimensional array guys, papakita ko kung paano tayo makakapag-execute uh, ng dalawang index or two-dimensional at makapag-execute ng three-index or three-dimensional. Pero pwede rin namang four-dimensional, kaso lang medyo hindi na mahirap na siya i-maintenance. Kaya commonly, hindi lang naman kay PHP, sa ibang language din, na ma-encounter natin. Almost three-dimensional yung pinaka ginagamit din. So, simulan na natin guys. Meron tayong example na meron tayong car array. Tapos, car array na meron siyang tatlong index. So, ito yung first index niya na isa ring array. Bali, example ko muna ngayon is two-dimensional. So, ang example ko guys, uh, meron tayong different um, car name. So, sabi na natin ito yung car 1 natin, another array, tapos meron tayong car 2, car 3. So, para matawag natin siya, ma-display, yung lagi natin ginagamit ginamit din natin siya sa associative at index so yung print r refresh natin hmm. mali yung format natin kama lang dapat mag separate sa index so ayun guys nakita nyo na 0 1 And 2. Ito yung first index natin. 0, 1, 2. So, another index naman sa loob ng array. Meron tayong another array na may index na 0, 0, at 0. Para makuha natin siya, pwede nating i-hard code. Echo car array. Lagay lang ako ng BR dito para kumano siya. So, first index gusto ko kunin yung car1 so dadaan ako sa first index syempre pagkadaan ko sa kanya ito na yon yung first index natin para makuha ko naman yung car1 another index ulit na 0 so pag display ko siya makukuha ko na yung car1 so nakita nyo guys nakuha natin si car1 so paano naman natin sya yung dynamic na makuha natin yung each values nito So, gagamit na ako ng looping, inside looping. So, 4, inside 4. So, 4, i, is equal to 0, initialization natin, sabay i. Diretso na natin yung count. Huwag na natin ipasa sa variables. So, i-count muna natin yung car array. So, ilan yung in-expect natin? Meron tayong 3 sa car array. Meron tayong 3 elements. So, i++. plus plus Increment tayo ng ano. Tapos, see out natin yung car array then BR tayo. So, bis sa ginawa natin, makukuha na natin yung value ng uh, first index pa lang. Pero, paano natin makukuha yung uh, pag niran natin to, tignan natin yung magiging display nya. So, an conversion to string. So, paano natin makukuha to Gagamit ako ng another for. So, for j is equal to 0. Tapos, j is less than car array. Tapos, yung dynamic ng index nya na i. So, tatlong beses tayo maglulup. 0, 1, 2. So, Ibig sabihin, babasahin niya to, babasahin niya to, babasahin niya to para to dito. 
So, J++. So, magko-comment tayo. Ito, 0, 1, 2. Equals 3 array length of car array. Tapos dito, maglo-loop to ng isang beses. Loop only one because only one length of second dimension. Alright. So, pag echo ko na siya guys, dalawang index na gagamitin natin. Echo. So, first index yung i, dynamic. So, second index yung j, dynamic din. So, unang execute niya, 0, 0. Next execute niya, babalik dito yung codes, magiging 1 na siya. So, next execute niya is 0, 1. So, echo natin para makita nyo lang. Echo, i, then, j. So, next execute na ito is 0, ay ano na, 1 na pala ito, 1, 0 pala, hindi 0, 1, 1, 0, tapos next is 2, 0. Yan. Pag nira natin, makikita nyo yan. Ayan o, 0, 0, lagay lang ako BR dito para medyo mas ano makita nyo. So, 0, 0, 1, 0, so 2 dimensional. 2, So, nakuha natin yung value ng car 1, car 2, car 3. So, paano naman kung may another, ano naman tayo, may another array. So, doon na papasok yung 3-dimensional array. So, let's say meron tayong another array sa loob ng array. Meron tayong model. Meron tayong 2014 na model. Meron din tayo 2015. Ito naman. Merong array na 2012. Tapos... 2016, tapos ito naman na 2015 then 2013 so para makuha natin to guys maggagawa na tayo ng 3 dimensional array so pag gagamit tayo ng 3 dimensional array tatlong loop na yung gagamitin natin loop inside the loop then another loop inside the second loop so declare ulit tayo dito guys ng 4 tama na to para sa car name so car name na to comment na natin siya so ito na yung car name tapos idadagdag ko na dito yung another array ng 4 K na yung gagamitin natin na variable. So, make sure guys, huwag kayong malilito sa pag, ano, ha, pagka-declare ng mga variables. Kailangan magkakaiba siya. Kasi kapag all throughout, ginawa mo tong letter I, confuse, mag mag magkakaroon ng confusion kay codes. So, kapag mag-loop kayo inside the loop, kailangan yung mga variables nyo is not the same. Or kung same siya, dapat alam nyo kung bakit siya same. Pero, pag ganito yung gagamitin natin, kailangan hindi siya maging kaparehas na mga I, kaya I, J, K yung ginamit natin. So, K, so, same lang rin. Kukopihin ko na lang siya. So, dagdagan ko na lang ng J. Tapos, lagay ko lang siya sa count. K plus plus. Tapos. So, models. Echo. Models are yan model models are dito ko na lang ilagay para medyo mas models are yan models are kasi pag dito ko siya nilagay guys maglulok din siya so para isang beses lang din mag, mag display yung models are ilalabas ko siya inside the loop so models are Echo, car arrays, I, J, 
Okay, so paliwanag natin siya guys. Pagdating dito, napaliwanag ko na na ang unang i-display niya is 0, 0, then 0, 1, 0, then 2, 0. Pagdating naman dito guys, ang i-display niya, 0, 0, dito, 0, 0, then 0. So magsisimula ulit siya sa 0 index. So, pagka ano niya, next na loop niya, magsisimula na siya sa 0, 0, 1. So, pagkatapos na ito, tapos niya ng i-loop, babalik ulit siya dito. Di-display niya naman dito yung uh, 1, uh, 1, 0, 1. Ay, 1, 0, 0. Tapos 1, 0, 1. Yan. So, wag lang kayo malilito guys. I-analyze nyo siya ng uh, medyo maayos. Kasi, kapag malito tayo, uh, may tendency na hindi natin ma-execute yung tamang codes. So, pagka i-try na natin siyang i-ano, IJK models R. Tapos, lagyan ko lang dito ng BR. Para medyo mas ano. So, i natin. Ang i-expect natin, car1, car name, car1. Models are 2014-2015 Tapos pagdating naman dito Lagyan lang natin siya ng spacing Dito ko nalalagay yung spacing na logic Para diretso siya space Ayan. Ayan. Models are 2014-2015 Tapos car 2 Models are 2012-2016 So iran na natin guys So ano yung software pagdating dito Ganto rin dito Same as car 3 Pala to Is mo Car name, car 3, models are 2015 and 2013. So, try natin. First error line, 32. So, car array, K++. Anong display niya? Dot, dot lang to. Yung ating, ayan, eto. So, nag-error lang siya dito. So, try na natin i-run. Parameter line 29. So, JK. Not countable. So, kukondition ako dito guys. Para madetect ko na. etong second natin is. Uh, is sec second na to is another array. So, another ano siya. Another set of ano. Set of an array. So, para magawa natin siya guys, magkukondisyon ako dito na if, yan, j is equals to 1. Yan. Para mag, kasi unang loop niya 0, so gagawin niya to. So, pag na-detect niya na yung 1 na index sa mga array natin is, i-display niya na to. So, refer natin. So, car name, car 1, anong error? yung conversion line 25 so car name ij so this, uh, mag ano ulit ako dito another logic another if yan. Yan. so f5 so nakita nyo guys uh, nagawa natin yung ini ano natin lagyan ko lang ng spacing para medyo mas makita nyo so nakita nyo car name car1 models are 2014 and 2015 so, dito na dapat natin to ilagay, hindi dito. Bumababa kasi siya. Para hindi siya bumaba. And, ba? Kung ano yung inano natin. So, nakuha natin ng car name, car 1 models are 2014-2015. Car name, car 2 models are 2012-2016. Same as dito. So, wag lang kayong malilito guys. Kung kailangan nyo mag-condition. Kasi, hindi naman porket nag-loop ka inside the loop. Diba? Pwede kasing merge-merge na yung codes mo. Eh. Pwede inside the loop mo may uh, looping ka ulit. Tapos, pwede sa inside the loop mo meron kang condition. Sa inside the loop mo meron kang switch case. So, nakadepende yun guys. Katulad na ito, para ma-execute natin ng maayos to, gumamit ako ng condition. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo. Uh, sa susunod na tutorials naman natin about sa explode, implode. So, para makita nyo lang kung paano ginagamit yun kay PHP. Tapos sa mga next tutorials natin, magta-try na tayo gumawa ng uh, query. 
So, salamat. Thank you. Sana may natutunan tayo.